हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल ट्यूटोरियो मैं हूँ आपका टीचर शोभित और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पेपर कॉफी कप बनाना इलेस्ट्रेटर के थ्री डी ऑप्शन को यूज करके इसे हम एज अ मॉकअप यूज कर सकते हैं तो चलिए सीखते हैं इन दोनों कलर्स को हम अपने आर्ट वर्क में यूज करेंगे और साथ ही ये लोगो जिसे हमने फ्री पेक से डाउनलोड किया हुआ है सबसे पहले अपने आर्ट बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल इसे थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं जिसके लिए प्रॉपर्टी पैनल में जाके विथ डिफाइन करेंगे 140 फोर्टी पिक्सल और हाइट डिफाइन करेंगे 425 ट्वेंटी फाइव पिक्सल रेक्टेंगल के इस पॉइंट को हम अंदर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं जिसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे की इंक्रीमेंट की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे थर्टी पिक्सल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिर्फ इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके एरो की की हेल्प से अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे एरो की को सिर्फ एक बार हिट करने से हमारा एंकर पॉइंट 30 पिक्सल लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा तो ये हमारे कप का बेस बनेगा इसके कलर को चेंज कर देते हैं अब बनाते हैं इसका कैप जिसके लिए एक और रेक्टेंगल अपने आर्ट बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे इसके भी डायमेंशन को थोड़ा सा प्रिसाइज कर देते हैं जिसके लिए वेथ हम डिफाइन करेंगे 145 फोर्टी पिक्सल और हाइट 40 पिक्सल इसके बाद इसे प्रॉपरली यहां पे प्लेस कर देते हैं और इसमें अप्लाई कर देते हैं हम ये वाले कलर को एक और कॉपी इसी शेप की बना लेते हैं इसके डायमेंशन को भी हम चेंज करेंगे वेथ इसकी सेट कर देते हैं वन पिक्सल और हाइट 35 फाइव पिक्सल इसे भी यहाँ प्रॉपरली पोजीशन कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे कैप का बेस बन जाएगा और अब इस कैप के इस पार्ट में हम थोड़ा सा और एडिशनल डिज़ाइन ऐड करेंगे जिसके लिए कैप के इस पार्ट की एक कॉपी बनाते हैं आउटलाइन मोड को ऑन कर लेते हैं जिससे हमें उनके बीच का इंटरसेक्शन प्रॉपरली दिखाई देगा अब इस शेप को कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं इन दोनों शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करके इसे कर देते हैं माइनस फ्रंट तो हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा अब नीचे वाले इस रेक्टेंगल को भी हमें कट करना है जिसके लिए वापस से हम एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करके इस पोजीशन पे सेट कर देंगे इन दोनों शेप्स को भी एक साथ सिलेक्ट करके इसे भी माइनस फ्रंट कर देते हैं दोनों रेक्टेंगल में हमें कुछ इस तरह का शेप मिल जाएगा एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं इस पोजीशन पे और इन दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके इन्हें कर देते हैं यूनाइट आपस में ये कंबाइन हो जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इन दोनों एंकर पॉइंट को एक साथ सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर देते हैं और इन तीनों पॉइंट को हम कर देंगे राउंडेड और इन पॉइंट्स को भी राउंडेड कर देते हैं इस पॉइंट को भी थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं लास्ट में हम इस पॉइंट को भी राउंडेड कर देते हैं इसके बाद हम आउटलाइन मोड को ऑफ कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारे कैप का डिज़ाइन बन जाएगा इन दोनों शेप्स को यूनाइट कर देते हैं और अब हम यहां पे एक लेबल बनाएंगे जिसके लिए हम इस शेप की एक कॉपी ले लेते हैं वापस से ऑन करते हैं आउटलाइन मोड इसी शेप की एक और कॉपी बनाते हैं लेफ्ट साइड में और इसे भी कर देते हैं माइनस फ्रंट जिससे हमें इस तरह का थिन रेक्टेंगल मिलेगा अब इसे थोड़ा और कट कर लेते हैं जिसके लिए इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे इंटरसेक्ट जिससे हमें सिर्फ इतना ही पार्ट कट होके मिल जाएगा इसे वापस यहाँ कप के पास पोजीशन कर लेते हैं थोड़ा सा बीच में हमें गैप रखना है वापस जीपीयू प्रीव्यू ऑन कर देते हैं और इस पार्ट में हम इस ब्लू कलर को फिल कर देंगे नाउ इस पूरी डिजाइन को एक साथ सेलेक्ट करके इसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्रुप में अब ओपन करेंगे 3D डी एंड मटेरियल्स पैनल को और इस ग्रुप में अप्लाई करेंगे रिवॉल्व इफेक्ट 
जिससे कॉफी कप की टू प्रोफाइल थ्री फॉर्म में चेंज हो जाएगी इसका एंगल भी प्रॉपरली सेट हो गया है तो इसे रोटेट करने की भी ज़रूरत हमें नहीं है और अब इस कॉफ़ी कप की मेन बॉडी के लिए एक पैटर्न बनाएंगे जिसके लिए अपने आर्ट बोर्ड पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसकी एक कॉपी बनाएंगे ठीक उसी के नीचे इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं चेंज कर देते हैं इसके कलर को और अब इन दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके इनकी मल्टीपल कॉपी नीचे के डायरेक्शन में बना लेते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके आप इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स क्रिएट कर सकते हो थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं अब हम जाएंगे सिंबल पैनल में इसके पहले से बने हुए सिंबल्स को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और अब अपनी डिज़ाइन को सेलेक्ट करके प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं जिससे सिंबल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे अपने सिंबल का नेम डिफाइन कर देते हैं इस डिज़ाइन को हम नेम दे देते हैं टेक्स्चर तो ये डिज़ाइन हमारी सिंबल पैनल में सेव हो गई अब इसे डिलीट कर देते हैं इस लोगो को भी कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंबल में सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे अब हम सेलेक्ट करते हैं कॉफी कप को और जाते हैं मटेरियल्स ऑप्शन में यहाँ पे हमें मिलेंगे दो डिफरेंट ऑप्शंस मटेरियल्स एंड ग्राफिक्स ग्राफिक्स में जो भी सिंबल हमने बनाए होंगे वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर हमने लोगों की स्पेलिंग गलत कर दी है तो इसे करेक्ट कर देते हैं जिसके लिए हमें जाना होगा वापस सिम्बोल पैनल में और सिम्बोल की सेटिंग्स में जाके यहाँ पर उसे वापस रीनेम कर देते हैं That's it. और अब हम अपनी डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे इस कप में जिसके लिए कप को सेलेक्ट करके टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो जो डिज़ाइन है वो हमारे कप की बॉडी में देखना स्टार्ट हो जाएगा अब यहाँ नीचे आते हैं इसके पैरामीटर्स मिलेंगे रोटेशन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं 30 डिग्री जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा क्रॉस में सेट हो जाएगा और स्केल को सेट कर देते हैं एट्टी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं इसे कर देते हैं 90% परसेंट सो दैट्स इट दिस इज परफेक्ट और अब हम यहाँ पे अपना लोगो सेट करेंगे जिसके लिए हम क्लिक करेंगे लोगो पे तो लोगो हमें ग्लास के ऊपर देखना स्टार्ट हो गया जिसे मूव करते हुए उसे आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं इसे भी थोड़ा सा स्केल कर देते हैं थोड़ा छोटा इसे एट्टी कर देते हैं तो कुछ इस तरह से लोगो यहाँ प्लेस हो जाएगा हम इसे मैन्युअली मूव करके करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं इसके बाद हम नीचे आते हैं प्रॉपर्टीज में जहां पे रफनेस हम सेट करेंगे 0.2 और मेटेलिक को भी हम सेट करेंगे 0.2। अब जाते हैं लाइटिंग में इंटेंसिटी को सेट कर देते हैं 100% रोटेशन इसे हम डिफाइन करेंगे माइनस एट डिग्री हाइट की वैल्यू 45 डिग्री है सो इट इज़ परफेक्ट इसे हमें चेंज नहीं करना है और सॉफ्टनेस की वैल्यू डिफाइन करते हैं 75 परसेंट इंटेंसिटी इट इज़ ओके शेडो ऑन करते हैं और इसकी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं बिलो ऑब्जेक्ट शेडो बाउंड इसे भी हम मैक्सिमम कर देते हैं इसके बाद हम जाएंगे रेंडर सेटिंग में जहाँ पे रेट रेसिंग ऑप्शन को ऑन करना है क्वालिटी हाई डिफाइन करते हैं और इस रिड्यूस नॉइज़ के चेकबॉक्स को भी हमें ऑन रखना है और अब क्लिक करते हैं रेंडर पे रेंडर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद शेडो एंड ग्लॉसीनेस दोनों प्रॉपरली दिखाई देने लगेंगे तो कुछ इस तरह से थ्री ऑप्शंस को यूज़ करके हम ये थ्री कॉफ़ी कप बना सकते हैं आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ तब तक सीखते रहिए